लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज एस इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट वेज ऑफ एस तो किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन करते टाइम पे हमें क्या क्या मेन एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा तो हम अच्छे तरीके से एस कर पाएंगे तो आइए देखते हैं सबसे पहले सर्च इंजिन कैन हेल्प यूर बिजनेस ग्रो एंड मिट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव यानी जो हमारा मेन पर्पज होता है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन करने का वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव uh, को रिजोल्व करने का होता है यानी किसी भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी वेबसाइट या फिर अपने बिजनेस तक लेके आए तो अगर आप एक अच्छे बिजनेस के नाते रिप्रेजेंट होना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस को लोगों की विजिबिलिटी में लाना पड़ेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजिन गूगल है अगर आप उसके फ्रंट पेज पे आ सकते हो कोई पर्टिकुलर एरिया वाइज तो सर्च इंजिन आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ग्रो करने में और उसको लोगों तक पहुंचाने में जैसे किसी भी बिजनेस का मेन पर्सपेक्टिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचे और अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचाए अगर आपको ग्लोबली लोगों की विजिबिलिटी में आना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा तो वो प्लेटफॉर्म हम से मानते हैं कि हम गूगल प्रिफर्ड करते हैं तो गूगल के अगर होम पेज पे आपको आना है गूगल के अगर पेज पे अच्छी रैंकिंग पे आपको डिस्प्ले आना है तो आपको सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा ऑप्टिमाइजिंग जो है वो एक टेक्निक है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको पर्टिकुलर यूजर के रिलेवेंट बनाना होता है और उस तरीके से सर्च इंजिन के पेज पे एक अच्छे रैंक पे आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले करना होता है और अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आप एक एडवांटेज हासिल कर सकते हो कि जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट को अभी ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आप उनसे बेटर कंटेंट को लेके जा रहे हो और अब ज्यादा मार्केट में अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे सो so, बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर ऐसे के अंदर आपको इंप्रूव करना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हो जो आपको ध्यान में रखने हो तब जाके आप एक अच्छा ऐसे कर पाओगे ऐसे कोई स्टैंड uh, अलॉन एक्टिविटी नहीं है वो एक एक्टिविटी नहीं है ये कंटिन्यूस एक्टिविटी और इसको आपको कंटिन्यूस इंप्रूव करते रहना पड़ेगा जितना आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें इंप्रूव करोगे उतने ही आप अपने कॉम्पिटिटर की कंपेयर में अच्छा रैंकिंग और अच्छी पोस्ट पोस्ट हासिल कर पाओगे तो आप समझ सकते हो जहाँ पर कंपटीशन होती है वहाँ पर कंटिन्यूस काम करना पड़ता है सो so, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है यानी आपको चेंजेस करते ही रहना पड़ेगा और स्टेटिकली आपने एक बार कर दिया तो नहीं चलेगा आपको बार बार करना पड़ेगा ज़्यादातर सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है एक ऑन साइड होता है और एक ऑफ साइड होता है जैसे कि जो भी आप पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट के ऊपर चेंजेस करते हो और आपकी वेबसाइट को सर्च इंजिन फ्रेंडली बनाते हो तो उसको ऑन साइट एस कहा जाता है जबकि आप अपनी ही वेबसाइट को एस करने के लिए प्रमोट करते हो मीन्स के अदर मीडियम्स के जरिए जैसे कि ब्लॉग और बहुत सारे अदर मीडियम्स के जरिए जब आप प्रमोट करते हो फॉर गेटिंग अ बेटर रिजल्ट एंड रैंक तो उसको ऑफ साइट एस कहा जाता है जहाँ पर हमें कंटेंट में कुछ चेंज नहीं करना है हमें आउटसाइड से साइट को प्रमोट करके एस में हेल्प आउट करना है तो उसको ऑफ साइट एस कहा जाता है सो एवरी वेब पेज शुड एक्सेसिबल टू द क्रॉलर क्योंकि सर्च इंजिन के पास एक पावर है कि वो आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस अवेलेबल है उनको इंडेक्स कर सकता है उनको रैंक कर सकता है सो so, ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप सर्च इंजिन की विजिबिलिटी में नहीं आओ यानी सर्च इंजिन आपको देख नहीं पाएगा सर्च इंजिन का क्रॉलर जो स्पाइडर है वो आपको आपकी वेबसाइट को समझ नहीं पाएगा तो आपके लिए वो कुछ मतलब नहीं होगा और वो रैंक भी नहीं कर, कर पाएगा और आपको कौन सी कैटेगरी में रखना कौन से टाइप के यूजर आए तब आपको डिस्प्ले करना वो ही वो नहीं समझ पाएगा तो हमें वो सभी इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे एक सर्च इंजिन को जो इंग्रेडिएंट्स एक अच्छी रेसिपी को रेसिपी के तौर पर एक रिजल्ट के नाते सर्व किए जाएंगे पर्टिकुलर यूजर को अगर हम हमारे कंटेंट हमारी हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान नहीं दे रहे तो एक अच्छी रेसिपी कभी नहीं बन पाएगी जिसको हम रिजल्ट कहते हैं तो हमें ये चीज़ें पहले सर्च इंजिन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी और जहाँ से सर्च इंजिन हमारी ये सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा फिर हमारे पेजेस को एक रैंक प्रोवाइड करेगा तो सो वेबसाइट एक सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैं आपको एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताता हूँ उसके क्या एडवांटेजेज है क्या ड्रॉबैक है वो सभी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे आप एक इमेज देख रहे हो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप मानो कि मेन होम पेज अवेलेबल है जो टॉप ऑफ द पेज आपको दिख रहा है वो होम पेज है उसके बाद वेबसाइट के सब पेजेस अवेलेबल है और उसके बाद उसके भी सर्विस पेजेस या फिर उसके भी सब पेजेस आप देख रहे हो तो टोटल वेबसाइट है वो एटलीस्ट होम पेज से लेके डाउन सब पेज में खैरा की फॉर्मेट में है और ज़्यादा ड
पर्टिकुलर पेज तक पहुंचना होगा तो वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज नेविगेट करना इजी हो जाएगा सो so, जो आपके यूजर के लिए नेविगेशन इजी हो रहा है वो क्रॉलर के लिए भी इजी होगा क्रॉलर इजिली आपके पेजेस को अंडरस्टैंड कर पाएगा और आपको कौन सी सर्विस uh, की कैटेगरी में रखना कि, कि जब पर्टिकुलर यूजर आए तो मैं आपको डिस्प्ले करूँ तो वो भी क्राउलर uh, को भी हेल्प आउट होगा कि ऐसे स्ट्रक्चर को क्राउलर जल्दी समझ पाएगा अब कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सोचे बिना बनाए जाते हैं और जिनमें प्रॉब्लम आता है कि जिनको क्रॉलर एज वेल एज यूजर नेविगेशन में प्रॉब्लम आता है यूजर भी अच्छे से नेविगेट नहीं कर पाता लाइक like दिस जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर टॉप ऑफ द एक होम पेज है वहां से नेविगेट होके हम और चार पेज पे गए वहां से और नेविगेट होके हम नीचे गए और आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही डेफ्थ जा रहा है यानी अगर मान लो कि मुझे कोई सर्विस तक पहुंचना होगा तो मुझे बहुत नेविगेट करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर फेल है यूजर नेविगेशन के अंदर कि अच्छा नेविगेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो जब क्रॉलर आएगा तो क्रॉलर भी अंडरस्टैंड करने में कंफ्यूजन फील करेगा कि यानी डेफ्थ स्ट्रक्चर है तो मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट सर्विस आपने लास्ट में रखी है और वहां तक क्रॉलर पहुंच ही नहीं पाया उसको समझ ही नहीं पाया तो उसको रैंक भी नहीं करेगा और आप कभी एस में आ नहीं पाओगे तो अगर आपको एस में आना तो डेफिनेटली आपको बेटर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर पाओ और क्रॉलर को भी समझा पाओ उसके बाद जो क्रॉलर होता है जिसे क्रॉलर को ऐसे स्ट्रक्चर को समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर आप देखो होम पेज से कंपल्सरी आपको दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा तीसरे पेज पे जाना पड़ेगा और फिर आप नीचे जाओगे तब आपको कुछ सर्विसेज मिलेगी तो कंपल्सरी आपके पास बहुत ही कम ऑप्शन है कि होम पेज के बाद आप कहीं पे मल्टीपल सर्विसेज को यूज कर पाओ तो क्रॉलर ऐसे स्ट्रक्चर को भी समझने में प्रॉब्लम फेस करेगा और आप माइट भी आपको अच्छा रैंकिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएगा बट एक्सेप्शन हर जगह पे होते हैं कि आप मान लो कि कभी कभी आप बहुत सारी चीजें यूजर को दिखा देते हो तो यूजर कंफ्यूज हो जाता है और कभी कभी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दे तो तो यूजर को इन्फॉर्मेशन वहां पर लेस दिखती है तो एक्सेप्शन रहते हैं आप अपने लिए बेस्ट स्ट्रक्चर चूज करो जो आपके यूजर के लिए इजी नेविगेटिंग हो और जिसे आप क्रॉलर को इजीली समझा पाओ कि आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है जिससे वो अच्छी तरीके से वेबसाइट के हर एक पेज को समझेगा आपको अच्छा रैंक प्रोवाइड करेगा और जब भी उसके रिलेवेंट यूजर आएगा तो आपको अच्छी पोजिशन पे रख के सर्व करेगा एज अ रिजल्ट सो बेसिकली एक और चीज आपको ध्यान में देनी है कि जैसे यहाँ पर uh, जो एस फ्रेंडली यू आपको देना है कुछ कुछ वेबसाइट पे आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर कंप्यूटर्स डॉट कॉम स्लैश एच डब्ल्यू अंडरस्को पी इज इक्वल टू ट्रिपल वन आई और वगैरह और एक लॉन्ग यूआरएल होता है तो डोंट यूज इट और कैसे यूआरएल आप प्रीफर कर सकते हो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लर्नमन डॉट कॉम स्लैश को स्लैश डिजिटल मार्केटिंग स्लैश एनालिटिक्स डिस्क्रिप्टिव यू को ज़्यादा प्रीफर करो जो आपको एस करने में हेल्प आउट करेंगे और आपको ईजी एस ई ओ फ्रेंडली यू आर एल्स प्रोवाइड कर इससे आप एस ई ओ फ्रेंडली यू आर एल्स कह सकते हो तो ज्यादातर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि यू आर एल्स आपको एस ई ओ फ्रेंडली बनाना है उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पर्टिकुलर कस्टमर के या आपके बिजनेस के जो रिलेवेंट होगा टारगेट ऑडियंस के और आपके बिजनेस के रिलेवेंट कंटेंट को पूछ करो पब्लिश करो जिससे यूजर अट्रैक्ट होगा अपडेट योर करंट कंटेंट रेगुलरली मीन्स के जो आपका अभी का कंटेंट है उसको रेगुलर अपडेट करते रहो क्योंकि हम कोई स्टेटिक प्रोसेस में नहीं है हम डायनेमिक प्रोसेस में है रेगुलर हर एक पेज पे जो मेटा टैग होता है टाइटल्स होते हैं डिस्क्रिप्शन होते हैं की वर्ड्स होते हैं जो हमने एस सी ओ पर्पज के लिए प्लेस किए उसको आपको सिर्फ रखना नहीं है उसको आपको अपडेट भी करना है एज पर कि उस पेज पे जो कंटेंट अवेलेबल है और जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसके बाद हैव अ लिंक वॉथ ही साइट कि आपकी साइट पे ज्यादा लिंक्स होगी होगी तो यूजर को नेविगेट करने में इजी हो जाएगी यूज अल्ट्रा टेक अल्ट्रा टेक कहां पर यूज होता है जो हम आई एम जी एस आर सी इमेज टेक यूज करते हैं एक्चुअली में जो सर्च इंजिन होता है वो आपकी इमेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि इमेज क्या कहना चाहती है वो सर्च इंजिन नहीं समझ पाएगा तो आपको वही इमेज टैग के अंदर एक अल्ट्रा टैग आता है तो आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा जो वो इमेज को डिस्क्राइब करे यानी इमेज को इमेज को जो आपको क्राउलर को समझाना है उसके रिलेवेंट डिस्क्रिप्शन वहां अल्ट्रा टैग में डाल दो तो जब भी वो इमेज पे क्राउलर पहुंचेगा तो उसके उस पर अवेलेबल जो अल्ट्रा टैग में जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको रीड करके समझेगा कि इमेज क्या कहना चाहती है तो आपको जहां भी भी इमेज यूज करनी हो तो यहाँ पर आप अल्ट्रा टैग में डिस्क्रिप्शन दो और फ्लैश जैसे हम यूज करते हैं कहीं कहीं कुछ एनिमेशन चीजें दिखाने के लिए तो उसको यूज मत करो क्योंकि क्राउलर उसको समझ नहीं पाता और आपको डिफिकल्टी होगी एसीओ में यूनिक टाइटल टैग ऑन ईच पेज यानी जो भी ऊपर आप टाइटल देख रहे हो पीएच के उसमें आप देखो अमेजोन की साइट पे जाओ लर्न वन पे जाओ
तो पूरे टाइटल का डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा आप समझो कि पेज पे कौन सा कंटेंट है और उसके रिलेवेंट क्या टाइटल उन्होंने रखा है तो आप उस तरीके से अपनी वेबसाइट पे नेसेसरी चेंजेस करो इट शुड नॉट बी सेम एज अ डोमेन नेम बेटर टू बी रिलेटेड विद अ टॉपिक यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू समथिंग डॉट कॉम है तो वैसा नाम मत दे दो आपके टॉपिक के रिलेवेंट नाम वहाँ पर दो यानी कि मीन्स के जब भी आप कोई हेडिंग uh, दे रहे हो जब भी आप कुछ टाइटल uh, दे रहे हो तो वो डोमेन के रिलेवेंट नहीं देना है आपको टॉपिक के रिलेवेंट देना है ईच पेज शुड हैव अ मैटर डिस्क्रिप्शन यानी जो मैंने पहले बताया कि आपको मैटर टैग और टैग का डिस्क्रिप्शन जो है वो हर एक पेज पे ऐड करना पड़ेगा जो गूगल है वो मैटर टैग डिस्क्रिप्शन एज अ शॉर्ट टैक्स विजिबल इन अ सर्च रिजल्ट यानी कि टैग डिस्क्रिप्शन जो है उसको भी आप प्रॉपरली प्लेस करो जिससे गूगल को आसानी से वो पेज को समझने में डिफिकल्टी ना है और आसानी से वो पेज समझ पाए मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट क्लियरली एंड प्रोमिनेंटली मीन्स के जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको हेडिंग्स प्रोवाइड करो उनको प्रॉपरली मार्कअप करो जिससे यूजर को समझने में आसानी हो जाए यूजर पेज पे आएगा तो वो डिस्क्रिप्शन कम पड़ेगा और पॉइंट ज्यादा दिखाएगा हेडिंग्स दिखेगा हेडलाइंस उसके रिलेवेंट लगी तो वहां रुकेगा नहीं तो चला जाएगा तो मेक योर साइट विथ अ इजी नेविगेट फॉर यूजर यानी जो मैंने वेबसाइट के स्ट्रक्चर वाइज आपको समझाया ऑप्टिमाइज योर साइट लोड स्पीड यानी ज्यादा लोडिंग लेगा तो भी यूजर प्रिफर नहीं करेगा एंड डोंट बाई लिंक्स ऑन दैम यानी कि जो uh, हम अलग अलग लोकेशन से ट्रैफिक uh, को लाने के लिए हम लिंक्स को बाय करने का ट्राई करते हो उससे बेटर आप लिंक को ऑन करो रिलेवेंट कंटेंट बना के और कंटेंट को नेचुरली यूज करते हैं बी नेचुरल जितना आप नेचुरल वे में जाओगे उतना लॉन्ग टर्म के लिए आप कस्टमर को रिटेन कर पाओगे और कस्टमर को वेबसाइट से कनेक्ट कर पाओगे सो so, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको हम एस टी एम एल कैच वन एस टू एस थ्री टैक्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ भी जरूरत लगे वहाँ पर साइट में साइट मैप जरूर एक बार इंक्लूड करो क्योंकि साइट मैप क्या होता है कि एक कंप्लीट वेबसाइट में जितनी भी लिंक्स अवेलेबल है उसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के एक ही पेज में सारे लिंक्स दे दो फॉर एग्जांपल आप एस ऑनलाइन जो एक वेबसाइट है उसमें लॉगिन करोगे जब भी एज uh, आप अगर अकाउंट होल्डर हो और लॉगिन कर पाओगे तो आप लॉगिन करके देखना वहाँ पर एक साइट मैप है इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइट मैप कि जहाँ से आपको सारे मेनूज एक ही जगह पे दिख जाएंगे सारी फंक्शनिटीज तो क्राउलर के लिए इजी हो जाता है कि वो एक ही पेज से पूरी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को नेविगेट कर सकता है और लिंक के थ्रू सारे पेज को इजिली फाइंड आउट कर सकता है तो ये एच टी और तरीके से हम साइट मैप बना सकते हैं और वेबसाइट पे प्लेस कर सकते हैं तो जस्ट गो फॉर द साइट मैप फॉर बेटर एस यू पर्पज अगर आप एस यू करना चाहते हो तो साइट मैप को भी प्रीफर करो वेब मास्टर टूल है जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड करने वाला एक टूल है जो आपको एस यू के लिए कंटिन्यूस किस तरीके से आप इंप्रूवमेंट कर पाओ क्या आपसे गलती हो रही है क्या आप स्ट्रक्चर में गलती करो वो सभी आपको सजेशन वो देता रहेगा तो वेब मास्टर टूल्स को भी इंटीग्रेट करो वेबसाइट के साथ और, और देखो कि क्या क्या आप गलती कर रहे हो एस यू वाइज वो आपको गाइड करेगा सो एट द एंड जो भी मैंने ऊपर छोटे बड़े चेंजेस बताए वो अगर आप कर रहे हो तो आप अच्छी तरीके से अपने वेबसाइट का एस कर पाओगे और उसको बेटर इंडेक्स और बेटर रैंक प्रोवाइड कर पाओगे सर्च इंजिन के अंदर जो अल्टरनेटिवली हर एक बिजनेस का एक मेन गोल होता है सो जस्ट गो फॉर द चेंजेस एंड गेट मैक्सिमम रिजल्ट एंड गुड रैंक आप अच्छा रैंक लो इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंट वेज ऑफ एस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ सर्च एंड एनालाइज की फॉर एस